வணக்கம் நண்பா ஸோ மின் வியப்போட்டு மின்சார உலகம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நாலாவது வீடியோ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு நா நமக்கு தெரிஞ்ச நாட்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கலான உங்களுக்கு நீங்கள் டெய்லி வந்து பார்க்குறதுக்குரிய எலக்ட்ரிக்கல் திங்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக என்னென்னு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த இதில் பார்த்து பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு வந்து டேரிஃப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற இந்த சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கூடவே இருக்கிற இந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய அப்டேட் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக உடனே குடையும் வந்திருக்கும் நீங்கள் உடனே குடையும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நண்பர்களே வாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ டேரிஃப் அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே ஆல்மோஸ்ட் வந்து தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ தெரியாதவங்க இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு வந்து தெரியாது தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஏன்னா டேரிஃப் அப்படின்றது வந்து இது நிறைய பேர் தெரியாங்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டேரிஃப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து க நார்மலாக இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோ நம்ம கரண்ட் பில்ல தான் வந்து நம்ம வந்து அது நம்ம டேரிஃப் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து நம்ம வீட்டில் பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நூறு யூனிட்டுக்கு நூறு நீங்கள் நூறு யூனிட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறீங்க அதோட காசு வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து நூற்றி ஒன்றுரூவா நாற்பது பத்து பைசா அப்போ நூறு யூனிட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தாறுவா வந்து பில் வரும் நண்பா சரிங்களா ஸோ ஆனால் நூறு நூறு யூனிட்டை தாண்டி நீங்கள் ஒரு யூனிட் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு யூ இந்த நூறு யூனிட்டுக்கு அதே காசு சரிங்களா ஆனால் அடுத்த ஒரு யூனிட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எக்ஸ் நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா இந்த ரேஞ்சில் பே பண்ணுறது இதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க டேரிஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நண்பா ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வரும் இல்லையா அந்த ஒரு லெவலை தாண்டி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து காசு வந்து இவ்வளோ வந்து ஒன் போ அஞ்சு ரூபா வந்து ஒரு யூனிட் கட்டு கட்ட வேண்டிய அது இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் லெவல் இது வந்து எப்படி வந்து இதை வந்து வேரியேஷன் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கரண்ட்டுகளுடைய அளவு பொறுத்தா வந்து வேரியேஷன் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் யூனிட்டுக்கு வந்து ஒரு ரூபா நாற்பத்தாறு பைசா தான் ஆனால் நூற்றி ஒரு யூனிட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வர்ற அந்த நூற்றி ஒரு யூனிட்டில் நூறு யூனிட்டுக்கு வந்து ஒரே காசு தான் ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா வர்ற அந்த ஒரு யூனிட் மட்டும் அஞ்சு ரூபா ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வர ஒரு யூனிட்னால அஞ்சு ரூபா அதே இது பத்து யூனிட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பத்து யூனிட் ஸோ பத்து ஸோ நூறு யூனிட் மறுபடியும் நூறு யூனிட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நூறு ஆனால் அதுக்கு மேலே நூறு யூனிட்டுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா வர யூனிட்டுக்கு வந்து அது தனியாக ஒரு காசு ஸோ இதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா டேரிஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நண்பா ஸோ எப்பவுமே உங்கள் வீட்டில் கரண்ட் பில்லாக வந்து அதிகமாக வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த ஒரு டேரிஃப் லெவலுக்குள்ளே எப்பவுமே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை விட தாண்டி வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அளவு வந்து அதிகமாக தான் வரும் காசு ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு வந்து டேரிஃப் வந்து ஒவ்வொரு நான் வந்து எல்லா ஏரியாவுக்கும் நான் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் வந்து வில்லேஜ் ஏரியாவில் இருக்கிறேன் நண்பா ஸோ எங்களுக்கெல்லாம் கரண்ட் பில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்களோட காசு வந்து எவ்வளோனா ஒரு ரூபா நாற்பத்தாறு பைசா தான் எங்கள் ஊரில் நாங்கள் கரண்ட் பில் கட்டிகிட்டு இருக்கிறது சரிங்களா ஸோ ஆனால் சிட்டி சிட்டியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தான் வரும் ஸோ எப்பவுமே இந்த டேரிஃபோட வேல்யூஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நீங்கள் கரண்ட் பில் கட்டும்போது நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க நண்பா ஸோ இல்லை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு நல்லது கரண்ட் பில்லை குறைக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு இது வந்து ஐடியா ஏன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நூறு யூனிட் போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ நூற்றி தொண்ணூறு யூனிட் நூறு நூறு யூனிட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டீங்க எக்ஸ்ட்ரா நூறு தொண்ணூறு யூனிட் கஷ்டம் பண்ண பண்ணிட்டீங்க ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து ப ஒரு மூணு நாள் தான் இருக்குது அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த மூணு நாளைக்கு வந்து குறைச்சி யூஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஏசி வந்து நன்னு நிறையா சொல்கிறேன் நம்ம பவர் எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நான் பவர் சேவ் பண்ணதில் பெரிய ஒரு நிறையா வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ஏசி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அன்னெசரியாக பேன்ஸ் ஓடுறது அப்புறம் வந்து இந்த பத்து யூனிட்க்கு வந்து அந்த மாதிரி வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா தேவையில்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா ஆனால் இதோட நெக்ஸ்ட் தேர்ட் லெவல் போகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு யூனிட்க்கு வந்து நூறுரூபாலாம் கட்டியிருக்கணும் நாங்களாம் ஏன்னா அப்படின்னு நாங்கள் வாடகை வீடு வாடகை வீட்டில் சென்னையில்